Bom, bom dia a todos. Né? É, eu queria agradecer a presença de todos e dizer o seguinte, essa é uma reunião da Comissão de Saúde, da qual eu sou presidente, o vereador Meira é integrante, e nós temos o vereador Carlinhos, que já deve estar chegando. Né? E nós chamamos essa reunião, porque nós achamos muito importante que se envolvam principalmente os conselhos de saúde de todas as UBS, das UPAs, do Pronto Socorro Central, Conselho Municipal de Saúde, porque vocês estão lá na ponta, no dia a dia. Né? Então, essa foi uma, uma reunião marcada, é, primeiramente, né? primeiramente, primeiramente, eu lembro de, de, de alguma coisa, com a função principal de ouvi-los, para que possamos fazer algumas pautas, e quem está na ponta sabe as necessidades, e o que, que precisa para corrigir ou não. Essa foi a função. Nesse primeiro momento, nós não, não oficializamos, não convocamos ninguém da Secretaria de Saúde, é aberto, vem quem quiser, porque nós queríamos ouvir primeiro as pessoas que estão lá na ponta, que estão vendo, estão sofrendo, a gente vê, não é nada em específico de Bauru, mas eu não, nós não temos como resolver ou procurar minimizar os problemas das outras cidades, nós só temos como procurar minimizar e tentar resolver os problemas da nossa cidade. E é ouvindo vocês que nós vamos conseguir. Então, a função é essa. É, parece que teve um problema com a correspondência, né? não chegou em tempo hábil, mas foi feito em tempo hábil, tem mais de três semanas que a gente é, convocou, pediu, convidou, né? porque vocês gentilmente vêm ou não, a gente sabe que todo mundo tem um monte de a fazer, não é fácil, não. Então, nós convidamos vocês para poder ouvi-los. Sabendo que teve esse entrave, a Dani, minha assessora, procurou ligar em todos os lugares. Olha, se não chegou, a gente pede desculpa, mas foi entregue em tempo hábil, mas o correio está uma beleza, está né, uma maravilha. Então, é, é mais para que a gente pontue isso, procure ver as melhorias. Nós temos assim, recebido bastante é, reclamações de, de questões, questões simples, de pintura, de organização da forma de atendimento, de ter um pré-agendamento, de equipamento simples, como um otoscópio, um oftalmoscópio, um aparelho de pressão totalmente descalibrado, uma sala onde se guarda medicamento, que é um banheiro com um mofo. Então, a gente precisa, se vocês pontuam, o que acontece? Nós vamos fazer um, um requerimento oficial e solicitar que seja resolvido e em que prazo vai ser resolvido, fora as outras questões que só vocês sabem, que vocês estão no dia a dia lá. Então, é essa é a, a, a justificativa dessa reunião. E eu agradeço, agradeço ao coronel, que nós também procuramos fazer de forma que a Comissão de Saúde pudesse estar presente. Nós somos em três, então a grande maioria, a maioria absoluta está aqui. Tá? E eu já agradeço a presença de todos. O senhor quer fazer alguma pontuação, coronel? Não? Então, assim, eu acho que a primeira coisa, eu gostaria assim, de ouvi-los... E a Dani, acho que já passou a lista, eu vou saber quem, de que lugar é. Quando eu falar, se puder apontar qual é o conselho que está representando, qual o setor, para a gente anotar, para depois tirar um documento firme disso aí, e um documento do qual vocês terão retorno, porque eu acho importante isso, nós, não dá mais só para fazer documento e o documento ficar na gaveta de algum lugar, não dá mais. Eu não, realmente, para mim, a minha paciência acabou com relação a isso aí. Vai ter que ter e tem que ter data. Não vai ser como a questão de dos, todos os próprios terrenos, prédios do município, que eu pedi quando ia o, quais eram e a data que ia fazer. Mandaram para mim quais têm as datas que fizeram o ano passado. Então, não vou aceitar isso. Eu não vou aceitar isso, já estou falando de antemão, é, com todo o respeito que eu tenho a todos os funcionários, a todos, a todos os secretários, aqui não vai ficar na gaveta. Porque se ficar na gaveta, vai ter problema comigo porque agora envolve uma coisa que, se for embora, não volta, que é a vida das pessoas. Então, nós temos que dar um rumo na saúde. É a pasta mais difícil de gerir, e nunca disse que faltou competência de qualquer gestor da área de saúde, não falta, são extremamente competentes, mas precisam começar a fazer a sua competência ser transformada em atitude concreta. É só isso que a gente pede. Então, a gente vai, vai pontuar e vai cobrar. E queiram dizer para vocês assim, que a gente não vai conseguir tudo de uma vez. Mas eles vão ter que priorizar, nós vamos acertar isso, nós vamos acertar isso, isso. mas tem que ter data. Né? Se a gente não paga o imposto da gente, é uma questão de tempo, a multa chega, rapidinho. Né? Então, tem que ter data para fazer as coisas, isso é respeito com a população. Tá? Obrigado. Ó. 
a, a vereadora Yasmin, hoje nós temos 100% da Comissão de Saúde, ó, vereador Milton Sardim, então aqui nós temos assim, um, uma forte representação da Câmara para poder somar com as pontuações que vocês vão fazer. Obrigado. Fiquem à vontade, a gente vai anotando para poder fazer as pautas. Eu vi, já vi o Rafael, o Carloto, eu vi uma turma grande. Às vezes a gente convida a Secretaria de Saúde, tem dificuldade que a turma vem, hoje vem em peso, mesmo sem estar convidado, mas é um prazer. Toda e qualquer reunião da comissão é aberta. É para todo mundo vir. É só forças que a gente consegue alguma coisa. Não é ciscando para fora. É com respeito a todo mundo, verificando as dificuldades, mas com respeito a quem está lá na ponta também, cumprindo cronograma. Eu não estou falando nem de organograma, né, que era dos 100 dias, até hoje eu estou esperando. Né, mas vamos cumprir o cronograma. Tá bom? Então, eu agradeço de coração. E já de antemão aqui, registrado que sempre que se precisa, o doutor Rafael, o doutor Carlos e todos os funcionários da saúde são sempre solícitos. Não tenho nada a falar de forma contrária. Tá? Muito obrigado. Aqui, como é que é o negócio? Quem é que vai ser voluntário? Se não for, eu indico um, hein? você aí que é voluntário. Que conselho gostaria de se manifestar primeiro? Que segmento? Tem alguém? Opa, olha lá, obrigada. Ali é, ó, ali é ó, essas infecciosas, né? Obrigado. Queria que falasse o nome e o, e o setor que representa, se for possível. É, meu nome é Luana Leon Precidoni, eu faço parte do conselho gestor do Centro de Referência de Moléstias Infecciosas de Bauru. E há alguns anos, nós estamos numa crise muito grave lá dentro, que é a questão do prédio, a questão de profissionais, do corpo clínico. Né? E nós estamos assim. É, o prédio está se desmanchando, como eu já trouxe para a doutora as fotos, laudo da vigilância sanitária. E o conselho gestor ele está sendo colocado de lado, porque são tomadas decisões e não é passada para nós. O conselho gestor ele foi eleito para estar do lado da chefia e diretoria. Né? Se engana quem acha que o conselho gestor não tem direito à opinião. Mas nós temos, porque nós somos os usuários. E o prédio de, de referência lá do SMI, que trata de moléstias infecciosas, hepatite, HIV, tuberculose, né? ele está desmanchando com rachaduras, é, quando chove é melhor atender lá fora do que atender lá dentro, porque chove mais lá dentro do que lá fora. A última chuva, penúltima, tivemos que se interditar o Hospital Dia, que é um pequeno hospital onde atende alguns pacientes acamados que vêm para tomar soro, tomar uma medicação. E simplesmente isso foi obrigado a parar o atendimento porque a chuva era muito forte e chovia tudo dentro do hospital. Dentro desse hospital, para vocês terem uma ideia, eu estou lá há 16 anos, Há dois banheiros, nunca funcionou um. Então, vocês imaginam como é a, a situação de um paciente acamado que precisa ir ao banheiro. Ele tem que atravessar todo um corredor para chegar ao banheiro. Médico, os profissionais lá, tem médico que é obrigado a sair da sala porque tem goteira em cima da mesa dele. A sala de tuberculose dá dó. Né? E todos vocês sabem que tuberculose é uma doença, né, em parte viral também, altamente contagiosa. E os pacientes é atendido todo mundo junto, é uma festa misturada. E quando chove, a sala que eu mostrei as fotos, eu trouxe vídeo da chuva que é dentro da sala de medicação de TB. Alguns corredores totalmente cheios de móveis velhos que tem que ser tirado, não é tirado. E a vigilância sanitária esteve lá, interditou o prédio, mas o prédio continua funcionando, está certo? E dia 28 de março era o prazo final que o Estado, porque é um prédio do Estado, pediu que 
seria, não era mais para, era para sair de lá. Porque o prédio está em risco, pode cair na cabeça de alguém qualquer hora. E eu não estou brincando, eu tenho fotos, eu deixei laudo, cópia do laudo aqui com a doutora, eu deixei as fotos e por mais que o secretário, por mais que a diretoria diga que não é assim, é assim, porque nós, pacientes, é que estamos lá dentro. E na minha concepção, doutora, é, o executivo dessa cidade, ela está banalizando as doenças sexualmente transmissíveis. Porque hoje, se nós temos um caso alto de dengue, é porque no passado não foi feito prevenção. E o que eu estou vendo o executivo fazer é simplesmente isso, ele está banalizando as doenças sexualmente transmissíveis. Eu chamo o secretário, ele não vai. Tudo bem, ele manda o doutor Carloto, que é uma pessoa, assim excelente. Mas nós sabemos como funciona. Até hoje não foi tomada uma providência. Em 16 anos, o programa DST AIDS obteve quatro carros. Hoje nós não temos nenhum e ninguém sabe para onde foi parar os carros. Por mais que eu peça, ninguém me diz respeito. Tá? Ninguém me fala nada, e a diretoria fica com uma coisinha, e eles resolvem que eles não têm que dar satisfação para o conselho, mas eles têm que dar, porque nós somos eleitos pelos usuários e temos direito de saber do que é que está acontecendo. Agora, eu ouvi, ouvir dizer, doutora, eu ouvi dizer que já há um terreno em vista aonde será constru é, construído um prédio para o centro de referência e que se pagará um aluguel por quatro anos. O centro de referência vai construir neste terreno e ainda vai pagar um aluguel. Eu não sei se isso perante a lei é viável, mas eu ouvi, ninguém chegou em mim mesmo, porque se eu quiser saber das coisas, tem que brigar porque nós não recebemos nada. Então, a situação é o seguinte, se continuar do jeito que está, vai ter que parar atendimento. Se continuar chovendo, vai ter que parar, porque não tem como atender. Ontem eu vi escorpião que vem da DRS, que faz fundo, escorpião, porque a DRS fala tanto, mas é uma sujeira aquele fundo. A vigilância sanitária não toma atitude. Entra escorpião... Larva da dengue é só dar uma volta no pátio da DRS, que é o que mais tem lá. Então, é muito fácil você olhar o, o quintal do vizinho e olhar o seu. O que vai acontecer? Vai parar o atendimento. Porque o prédio está caindo. E não adianta dizer, não é bem assim, que eu vou falar, é bem assim. Porque quem está lá no dia de chuva somos nós, os usuários que está sendo colocado à parte por esse executivo e para as suas diretorias de centro de referências, o DS, né, que o secretário fala e ele ouve. E essa chefia faz isso. Eu convido vocês, a Comissão de Saúde, a ir conhecer o centro de referência. Não precisa estar chovendo, não. Pela rachadura que tem lá, vocês vão ver há condições em dias de chuva. Há condições que os funcionários trabalham lá, oprimidos, viu? Porque são funcionários oprimidos que não podem nem pensar que estão recebendo alguma coisa em troca. Então, eu gostaria que a Comissão de Saúde olhasse por nós, olhasse pelos usuários lá, certo? O programa DST AIDS perdeu toda a verba, está perdendo toda a verba recebida do Estado, que o programa DST AIDS tinha uma verba anual para manter aqui em Bauru. Nós estamos perdendo porque essa verba, não sei de onde saiu, agora vai ser administrada pela Vigilância Sanitária e ela vai passar para o programa a quantidade, o valor que ela quiser. E eu estou brigando e vou continuar brigando na Conferência de Saúde para que esse dinheiro fique na mão do programa. Porque quem tem que arcar com a vigilância sanitária é o Poder Executivo. O programa já recebe esse dinheiro do Estado, tá? é uma verba carimbada, e não tem que dividir com vigilância sanitária. Porque mesmo com esta verba, 
o programa não está conseguindo andar. Então, só falta tirar o leite dos pacientes, que é um suplemento essencial para manter a vida desses pacientes. E eu gostaria que a comissão me explicasse, já que é, a, a diretoria dos centros de referência, o senhor secretário de saúde, ele não explica se é viável construir em um terreno particular um prédio e pagar por 20 anos um aluguel. Eu só gostaria de saber isso, porque eu não estou entendendo isso. Eu, na minha concepção que sou, né, eu acho que isso não é viável. Então, eu convido vocês da Comissão de Saúde a ir até o SMI. E vocês verão o que é que acontece lá. Os médicos mais renumerados do Estado de São Paulo trabalham lá dentro. Só não deixam aquele lugar porque eles têm amor pelos pacientes, que são 16, 17 anos, 20 anos lá dentro. Eles não aguentam mais. Por quê? Porque eu desleixo essa banalização da AIDS, da tuberculose, da hepatite, essa banalização de doenças que tiram vida. Nós chegamos a perder 15 pacientes em um mês. Porque hoje o paciente sai, ele fica no pronto-socorro jogado lá, esperando. E paciente de alto risco, até sair vaga para ele, já entrou em óbito. Nós perdemos 15 pacientes em um mês. Tá? O ano passado, para quem não sabe, doutora, nós, Bauru, recebeu um prêmio porque foi a primeira cidade do interior a eliminar a contaminação de mãe para o feto. Não tem mais. Bauru foi zerado. Mas isso a gente se deve ao programa e ao SMI. Não à secretaria, não. Aí o secretário foi lá receber o prêmio. Foi a única vez que ele apareceu no SMI. Porque todas as vezes que eu convido, graças a Deus, ele manda o doutor Carlotto, que é uma pessoa assim, sensacional. E que ele entende a luta que nós estamos tendo lá dentro. Então, o convite fica feito a toda a população. Pode ir lá conhecer e ver o que é que esses funcionários passam lá dentro. Eu não estou só pelos pacientes, não, pelos funcionários também. Porque quem trabalha lá, com este né, salário que ganha, desculpa... Eles trabalham por amor. Tanto que o funcionário mais está lá há cinco, quatro, cinco anos. São funcionários de carreiras que estão lá há 16, 17 anos. Porque gosta do que faz. E não tem e os seus direitos preservados. Obrigada, doutora. Obrigada, comissão. Agradeço a Luana, né, representando o serviço de referência de mulher infecciosa. Algumas das coisas que ela, algumas das situações que ela apontou já foram até passadas na tribuna. E a Comissão de Saúde vai em todas as unidades básicas de saúde, todas as unidades de pronto-socorro, todos os centros de referência. Nós já estamos fazendo um cronograma, isso aqui é um compromisso que nós estamos assumindo aqui com vocês. Nós vamos em um a um. Ah, vai lá fazer o quê? Olhar, fiscalizar. É um direito nosso e um respeito com vocês e com a população. Ninguém vai lá criar problema, porque às vezes você chega num lugar, ah, não posso atender, tenho que ligar para não sei quem, para não sei quem, para não sei quem, e às vezes eu, particularmente, tenho fama de briguento, mas fico quieto e venho embora. E depois eu vejo o que eu tenho que fazer. Mas eu espero que a gente seja recebido e seja atendido. Porque aqui na farmácia eu fui, fiquei quase 45 minutos sentada, para depois uma pessoa dizer que não podia me atender, que eu tinha que ligar para não sei quem que estava de férias, para não sei quem ligar para não sei quem, para ligar para mim, e que não podia me dar informação. Então, a gente não está lá para criar problema, não. Mas, se precisar, nós vamos fazer. Porque eu, eu particularmente, eu já conversei com o secretário, já conversei, eu não, não vai ser mais assim. Está difícil. Então, nós vamos em todos. É... Nós vamos fazer um, um cronograma, vereador Yasmin, Meira, eu, e a gente vai mandar para todos os outros vereadores que queiram nos acompanhar. Tá? Agradeço, isso é um compromisso que eu tenho com vocês.
que nós temos, né? a vereança e a comissão de saúde. Obrigado. Eu, bom dia, senhora Luana. Eu, eu só queria... Eu, tô, eu quero confessar à senhora que eu sempre procuro aprender aqui na Câmara, sabe? E agora, como integrante da Comissão de Saúde, e tendo como a doutora presidente, eu procuro cada vez mais entender e compreender os problemas relacionados à saúde. E eu, na verdade, fiquei muito impressionado com o seu relato. Eu queria saber da senhora o seguinte, quantas pessoas, quantos pacientes hoje utilizam o centro de referência? A senhora tem separado por doença ou a senhora tem um total? Só para a gente ter uma noção de, da importância do centro de referência. No caso de... É, são atendidos é, tuberculose e hepatite, todas as doenças sexualmente transmissíveis, HIV é atendido lá também, então doenças pulmonares, todos são atendidos lá. Ano, ano, são 13 mil pacientes. Ano, por... 13 mil. É, nós atendemos a população carcerária também, que é atendido, e é uma coisa assim que a gente não consegue entender, porque às vezes tem mãe com criança na recepção, entra aquele povo carcerário, né, todos algemado, armado, e parece que a coisa não muda, né, e ali tem a população carcerária, nós atendemos... Toda essa população. Então, são 13 mil pacientes ano. Alguma outra unidade gostaria de fazer as suas colocações? Meu Deus, está tudo maravilhoso. Até papo maravilhoso eu gostaria que falasse, viu? Você está bom, eu não vejo. Adoro ouvir coisa boa. Seria importante deixar claro, olha, nós só vamos fazer as anotações para tentar prover as melhoras, ninguém é que veio brigar com ninguém. Então, vocês estão lá todo dia. O... Ah, senhor, ah, obrigado. O senhor pode falar o nome e a unidade que representa? Por o meu nome é Roque Teodoro de Camargo, sou Roque, Roque Teodoro de Camargo, Sou membro do Conselho Gestor de Saúde desde 2003 até hoje, no Núcleo Saúde Centro. Né? E o que me traz é, aqui... É do Centro? Centro, Central. É, isso no mesmo prédio que funciona o SMI. A doutora conhece bem o... A, né? Bom, doutor, o que me trouxe aqui é, na realidade... É, a bem da saúde pública, a gente precisa deixar bem claro certa situação. Nós estamos no Núcleo Saúde Centro. O Núcleo Saúde Centro foi referência, como o SMI é referência em doenças infecciosas, o Núcleo Saúde Centro foi referência em atendimento ao longo dos anos em Bauru. Eu mesmo tive à frente da farmácia mais de 12 anos sozinho, tocando a farmácia do Núcleo Saúde Centro. Mas, na realidade, nós estamos numa situação agora que é tudo ou nada. A saúde do Núcleo Saúde Centro está morrendo. A gente está tendo falta de médicos. Médicos, uma médica que... Desculpa, eu vou citar, viu? Uma médica, não estou citando o nome dela, uma médica que solicitou uma saída de licença para poder cuidar de alguns problemas de saúde ela teve de solicitar a sua exoneração. Parece que agora voltaram atrás alguma situação lá, porque eu andei falando sobre isso também. Mas o que me traz é, indignação, que o dengue, ela não começou hoje, e, na realidade, o dengue tem tido tirado funcionário da onde não tem, de posto de saúde que não tem, que é o caso do Núcleo de Saúde Centro, que falta recepcionista, que não tem administrativo ao contento, se tira da administração para pôr na recepção, que tem faltado funcionários eh, técnicos para estar tá dando aporte preciso, mas daí teve que tirar duas funcionárias para pôr no consultório de rua, duas funcionárias que eram de posto de saúde. E a gente tem vários problemas lá que eu estou relatando aqui, estou fazendo um documento, caiu, caiu, na hora, 
Eu estou levantando um documento aqui de todos os problemas do Núcleo de Saúde Centro, inclusive gravíssimo sobre o assunto de condições de trabalho, como é o caso da oftalmologia, do ginecologista. Prometo trazer, tem algumas fotos aqui já que eu levantei, estou fazendo um, um pequeno relatório, mas não completei, porque não sabia dessa reunião. E, na realidade, eu fui pego de surpresa pela reunião, fui convidado. Né? Mas tem alguma coisa aqui que se diz a verdade dos fatos que eu estou falando. Então, nós temos... Agora, criou-se... Não tenho nada contra criar um cargo de chefia de território. Não tenho nada contra. Mas o que, que ocorre? Criou uma chefia de território que ela está locada agora dentro do núcleo de saúde centro, onde tem um banheiro, onde tem condição para que nós removêssemos o doutor Ponce, que trabalha na ginecologia, colocar lá para ter privacidade para as pacientes que vai fazer para Nicolau, que vai fazer um exame complementar. No entanto, essa sala está ocupada agora com a diretoria de é, território. Senhor. Nada contra... Não, não, eu o senhor acho não está que... falando de pessoas, pode ficar essa... Nada Porque contra... Quem eu... está na diretoria de território? É... É a... Se o senhor não quiser falar não, 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 eu quero nenhum. falar. Eu Por só... favor, Porque não tem eu nada, falar... só para a gente eu saber. Eu quero falar, eu quero falar, deixa eu me lembrar... Não, o... mas não tem problema, Agora. fica tranquilo. Deixa eu me lembrar o nome dela. Mas, ó, ela está lá, não tem nada contra a pessoa, é brilhante pessoa, mas eu acho que pode ter uma outra sala especializada na secretaria, em qualquer lugar, até melhor que aquela sala para ela, não tem nada contra mas que está sendo ocupado e que a gente está preteando isso daí para que o doutor Poncha é, coloque o consultório com, tendo privacidade, que as pacientes não podem estar tá ali se cobrindo com lençol, senão com, com um biongozinho ali e ficar privativo disso. Mas, desculpe que eu estou alongando um pouquinho, hein? mas eu gostaria de dizer aqui, portar também isso aí, portar que eu não concordo e várias vezes já citei isso gostaria que é, o setor que lida com o caso de laboratório vê se isso que eu acho uma coisa ilegal uma coleta de exame de sangue de laboratório dentro da sala de curativo isso eu já questionei preciso ver em órgãos que seja competente para isso que eu acho isso super errado, sou da área de enfermagem, acho isso uma condição que pode trazer problema sério. Uma sala de alta complexidade, que faz curativo complexo. E o laboratório hoje mesmo teve colhendo lá e colhe. Não é hoje, não. Vários já. É um segmento. E também dizer, dizer aqui, que tenho aqui, depois posso mostrar as coisas. Oftalmologia. Todos os aparelhos aqui que estão danificado pelo tempo, não, não pode eles dar, talvez, uma precisão que, o, que o, o oftalmologista quer. Os nossos oftalmologistas são pessoas do bem, bacana, legal. Agora, eles não podem trabalhar nessa condição, como aqui, ó, está quebrado aqui o... Está quebrado aqui o aparelho de alto refrator ele esquenta, ele falha, ele não funciona direito. Está aqui a mesa de, do alto refrator, ela também tem problema com fio desencapado. É, eu tenho aqui esse aparelho que tá, tem quebra, tem, tem vários problemas aqui, e que esses profissionais nos relatam, e a gente fica é, tão triste assim, porque eles têm dado de melhor o que pode. E essas coisas não estão longe do conhecimento da secretaria. Né? Então, são vários fatores aqui que depois vocês vão ver. Eu, não, eu gostaria que esse documento fosse um documento que ele fosse, não para uma exploração até política, mas que o Ministério Público, que alguém veja a situação, vigilância sanitária, parece que já fez um, um laudo mais ou menos assim, mas não sei se... Isso aqui eu montei e tal, e tem vários fatores aqui que eu posso passar para você nesse sentido. São coisas que... É, e dizer que nós, esses próprios profissionais aqui, eles são avaliados com cargo de, de, de desempenho, 
e às vezes tem mau desempenho por causa da, da falta de qualidade de, de, do condicionamento do serviço. Nós, às vezes, estamos tendo, é, tipo assim, não tem um desempenho bom, porque falta o quê? O essencial, equipamento, é, tem faltado, na Secretaria de Saúde, ultimamente eu trabalhei tantos anos na farmácia, nunca faltou medicamento de alto custo, lógico que teria que entrar, mas básicos. Nós tivemos um brilhante tratamento de, da situação básica, como captopril, esses medicamentos, todos básicos, e nalapril e outros, Nunca faltou medicamentos básicos na rede de saúde. Hoje a gente vê que isso daí já não se trata de uma coisa esporádica. Eu, eu entristeço porque eu nunca tive que falar com o secretário e dizer, doutor, está faltando, por exemplo, inalapril, está faltando um capitopril, está faltando uma S. Eu nunca precisei disso até o momento. Hoje não está... Eu não estou nessa área, estou falando, mas não estou nessa área. Quem pode falar bem da farmácia é outro pessoal. Mas a gente entristece porque as condições, eu gostaria que fosse feito uma perícia nisso, que eu estou falando dos aparelhos dos oftalmologistas, que fosse fazer, feito lá um levantamento, e eu estou fazendo isso, um levantamento dos casos dessas condições todinha. E peço em nome de vereador, em nome da população, apreciar o que eu estou falando. Para o bem dos funcionários que têm sido é, gravemente pressionados para trabalhar sem condição de trabalho e sem condição é, física, sem condição, o prédio é o mesmo prédio que ela está falando, que a Luana, é, que você falou, endosso, a, endosso aí... As, as palavras do infiltramento, de, de, de várias coisas que tem lá também, né? E estamos aí. Eu acho que quem ganha com essas melhorias não é eu, funcionário, não é o médico, né? É todos nós, é o paciente na ponta, né? Precisamos de mais profissionais, precisamos de mais médicos, sim. Agora, não dá para tocar dessa forma. Vamos ter que fazer um levantamento geral da situação. Meu muito obrigado, desculpa... Estou disposto a falar alguma outras coisas que for necessário. Viu? É, seu Roque, a gente agradece, é muito importante, a, a gente sabe mais, vocês sabem mais. E, repito, nós vamos, sim, nós vamos em todos os setores. Então, vamos conversar, vamos ouvir e vamos tentar é, ajudar um pouquinho para que algumas coisas simples saiam. Tá? E, no, eu, se o senhor puder, depois ceder o relatório... É a gente xeroca, se a gente depois, se houver necessidade de conversar com um outro de forma mais pontual, para a gente ter um diálogo mais aberto, eu gostaria muito. Viu? Eu e a Comissão de Saúde e todos os vereadores. É, esquecendo ainda, o coronel teve lá uma época no posto de saúde, nós temos lá um poste que foi colocado de iluminação, para que desse suporte para pôr ar-condicionado no posto de saúde. Até hoje não foi... Nós temos lá uma caixa d'água, que eu tenho foto, que eu vou documentar junto com esse aqui, que a caixa d'água está lá, que era para estar lá, porque a, o, o uso da nossa caixa é do, do, de, é do, do Departamento Regional de Saúde. Então, até hoje, nós sofremos com o problema de entupimento em banheiro, entupimento de uma falta de água porque isso não foi feito e está lá, e eu gostaria até ver quanto gastou nisso aí, qual foi a verba, assim, gasto numa situação dessa, que não trouxe nenhum benefício para nós até o momento. Né? Então, é, doutora, tem tudo essa situação que eu estou citando, eu, eu gostaria de vir aqui falar de tudo bom, de coisas boas, de que nós estamos evoluindo, a situação que e tal, e que foi prometida pelo próprio prefeito agora, que é valorizar funcionário público, que é valorizar a saúde, que é valorizar as pessoas, o ser humano, e que não está sendo feito dessa forma. Então, a gente entristece com isso, com uma situação que passa a administração, passa, fala, se fala, então, gostaria que esse documento for deixar bem claro isso daí, viu, doutora? É, dessas parecer aí que eu tive, estou 
fazendo isso daqui, posso mostrar e tal, sem documento. Tá? E obrigado, viu? A gente que agradece aí, a contribuição de vocês é muito grande. Eu registro aqui a presença da vereadora Chiara. Tá? É, nós temos dado uma voltinha também na, 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 os, oh, doutor, oh, oh, nos próprios de saúde. E agora, e... se Deus quiser, nós vamos contar com o Miltinho, com a Yasmin, com a Meira e todo mundo mais. Nós vamos dar uma, uma voltinha grande, em um por um. Me perdoe, eu me relembrei aqui. É Isabela que está lá. Não tem nada quanto Isabela, uma pessoa, uma, uma jovem... A gente só falou porque uma jovem não é, o senhor fique tranquilo. Tá Até estou é. citando o nome porque é, dá uma impressão, mas agora que eu me é. lembrei, é Isabela. Ótimo. Eu estava querendo lembrar o nome. Tá bom? E, o senhor fique tranquilo porque... Se o senhor observar meus pronunciamentos, eu nunca chamo ninguém pelo nome. As pessoas têm a investidura do cargo naquele momento. Eu não tenho nada contra pessoas. Ah, fique tranquilo. Muito obrigado, viu? Agradeço. A gente só fica... É interessante né, que, num momento difícil, sem dinheiro, para dar aumento, tudo se cria mais uma função. A gente precisa ver essa, qual é a objetividade dessa função, a necessidade dele nesse momento. Não é com pessoas, em hipótese alguma. É... Por gentileza, alguém mais de alguma unidade básica? Por, oh, ali, Daniel. Oh, eu agradeço muito a fala de vocês. E vejam a fala de vocês de forma positiva. Nós estamos aqui trabalhando pelo positivo. Bom dia, meu nome é Aline. Venho em nome do Conselho Gestor da Unidade Básica de Saúde do Bela Vista. É, em nome do qual cumprimento a doutora Thelma, as demais autoridades presentes, os membros também. Inicio minha fala é, fazendo minhas as palavras da doutora Thelma, de que existem problemas muito simples de ser solucionados, porém, o, especificamente o Poço do Bela Vista tem observado que esse processo tem sido muito moroso. Então, eu venho aqui trazer algumas questões. né? É, como a, a colega Luana né, já mencionou, acredito que não seja novidade para nenhum dos colegas, principalmente aqueles que trabalham na, nas unidades básicas, os problemas estruturais que nós encontramos nas unidades. E com o Bela Vista não, não seria diferente. O primeiro problema que nós encontramos no Bela Vista, e assim, é, eu acompanhei a gestão do Conselho Gestor do ano passado, e esses problemas eles já existiam e foi feito um levantamento com os próprios usuários para saber se essa sensação era só dos servidores ou se o usuário também tinha essa sensação. É, então, nós pontuamos aqui o arquivo morto, que hoje, para a área de abrangência do Bela Vista e pela quantidade de pacientes que aquela unidade atende, o arquivo morto ele tem deixado muito a desejar. Ele é muito bem organizado dentro do possível, vamos dizer assim, só que necessitaria de um espaço maior. Então, os usuários e o conselho gestor é, estão solicitando a ampliação desse espaço, entendendo que ele deveria estar onde ele realmente se encontra, do lado da recepção. Porém, o, é, o pessoal da recepção tem observado que é, fica meio desorganizado pela falta de espaço. É, outra questão que o pessoal trouxe para a gente, é, a unidade de saúde do Bela Vista ela foi pintada recentemente, foi um, um, um ganho do conselho gestor. Porém, algumas manutenções na unidade elas precisam ser feitas para que essa pintura não deteriore. É, o telhado da UBS, por exemplo, ele precisa ser avaliado porque chove muito dentro da unidade. Então, tem questão de... tem lugar que foi pintado recentemente que já está precisando pintar de novo. Porque é, a gente está perdendo essa pintura que foi feita, que foi um ganho do conselho. É, questão de ar-condicionado. Eu estive no momento servidor em duas reuniões ano passado, não obtivemos resposta disso até hoje. Principalmente na sala de vacina. Eu tive a oportunidade de trabalhar... Se eu não me engano, duas tardes na sala de vacina e realmente é muito sofrível para o servidor e para o usuário. Os usuários reclamam e reclamam bastante. É, então, assim, eu trouxe só essas questões pontuais para que, no momento que os gestores, as autoridades forem lá verificar, o próprio gestor da unidade que fica lá diariamente, porque eu não fico lá todo dia, que ele aponte outras questões também que eles verificam no dia a dia. Tá? Eu acho que é isso e queria fazer um adendo, é, eu sou do programa de atenção domiciliar, e queria aproveitar a oportunidade que os usuários eles têm elogiado muito o programa Remédio em Casa. Tá? É, a gente sabe que é, atualmente nós estamos lidando com questões de falta de medicação, falta de insumo, mas os usuários acamados que a gente atende têm se beneficiado muito do programa e eles têm elogiado bastante. Obrigada. Agradeço, Aline. E eu sou muito favorável ao Remédio em Casa, só que eu acho que não pode ser Remédio em Casa restrito. Eu acho que precisa ampliar. 
né? que soltaram um monte de rojão, fogos de artifício, soltaram aqueles canhão cheio de chuva de prata, e o número é pequeno. Né? A gente entende a dificuldade e tudo mais, mas acho que desafoga até a farmácia central. Eu acho que tem que entregar para dois, três meses. Essa é a minha opinião, e não é uma opinião que, que eu sempre pedi para ser discutida, só isso. Fico chateada de ver o pessoal na fila de um monte de coisa buscando remédio de doença crônica, que ele vai ter que tomar mesmo. Né? A gente entende tudo isso. Parabéns, parabéns a todos, parabéns pelo programa Remédio em Casa, parabéns pela atuação de todos vocês. Obrigado. Viu? Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Não? Oxê, está todo mundo é, inibido? Precisa não. Não, mas não precisa, não tem problema. Ó, é, alguma outra... É, quantos é, daqui são da Secretaria de Saúde? Levanta a mão para mim. É, funcionários. Funcionários. É, é, ótimo, é bom, porque vocês já escutam o que a gente está falando, isso é legal. É, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Nenhuma outra unidade básica de saúde, UPA... Pronto socorro infantil. Gostaria de fazer algumas colocações? Olha, eu já andei na maioria. Eu sei que o grande problema da maioria é, de coisas que eu digo são simples são coisas estruturais. É inadmissível chover dentro. Inadmissível mais chove, né? Chove dentro da grande maioria. Inadmissível você vê lá é, sala de atendimento de prioridades lá, não sei como é que está lá na unidade da Bela Vista. Uma salinha estreita, pequenininha, quando você entra, você olha a parede do fundo, embolorada, a parede do fundo e o teto. Oh, meu Deus, você vai atender um paciente grave lá no meio do bolor? Inadmissível, como eu já vi, remédios colocados dentro de banheiros, sem azulejo, sem nada, mofado. E eu acho, é duro eu falar isso para vocês, isso não depende de muito dinheiro, não. Isso é questão de organização para fazer. Né? E acho interessante o envolvimento de toda a sociedade civil, mas não acho que toda a sociedade civil tem que pintar a posto, tem que fazer tudo. Para isso, existe o recolhimento de impostos. Né? E não só contrária. Qualquer empresário que queira ajudar, a gente acha interessante. Mas não dá para ficar dizendo que tem que fazer. Se tem que fazer, então vamos recolher menos imposto ou vamos dar abatimento para o cara que fizer isso. Acho que a gente tem que ser claro em algumas coisas. A participação, o somatório, é interessante, mas não dá também só para dizer que é o, o vizinho que tem que fazer. Né? Vão limpar todos os terrenos, vão limpar. E os terrenos da prefeitura? Que eu não consigo nem informação de quando vão limpar. Então, a gente está tá conversando porque tem algumas coisas que dá para mudar. Dá para mudar sem que haja é, nenhum impacto econômico de, de vulto, para as secretarias envolvidas, mas traz um conforto muito grande para quem trabalha e para quem é atendido lá. Porque a redução do número de, pe de pessoal, todos nós sabemos. Os funcionários, os médicos, enfermeiros, assistentes sociais, recepcionistas, portaria, setor de limpeza, todos trabalham três por um, né? nem dois por um. É um para fazer o serviço de três. A gente sabe o que está acontecendo, nós sabemos de toda a situação econômica do país, ninguém está fechando o olho para isso. Mas a gente precisa realmente ver o que a gente quer. Se nós não temos funcionário nem para tocar o que está aí, a gente fica inaugurando coisas para depois ficar fechado ou subutilizado, ou para fazer desvio de um funcionário para tapar o buraco do outro. Puxa vida, está complicado. Então, essas coisas eu acho que têm que ser pontuadas, têm que ser discutidas. Eu entendo também, talvez se eu estivesse aí no lugar de vocês, eu não gostaria muito de falar, não, mas nós vamos, em cada um dos lugares, visitar, e aí a gente vê as situações. E essa situação aqui, tudo que foi pontuado, nós vamos fazer, vamos sentar na Comissão de Saúde, os vereadores presentes e os demais, vamos fazer um, um apontamento e vamos já pedir algumas... É, intervenções da Secretaria de Saúde, que seja saúde, obra, seja o que for, para tentar resolver esses problemas pontuais. Tá? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? É, opa, o fio. Ah, eu estava sentindo sua falta, hein, fio? 
Não, Nelson foi um movimento popular. Reforma do Núcleo de Saúde da Nova Esperança. Queria só uma informação, quando que vai ser entregue? Porque a situação lá está de, 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 terrível. O, tem, e tem dinheiro, porque a Câmara destinou o dinheiro lá para a reforma. Então, será que nós vamos, aquele núcleo vai ser igual à estação de tratamento de esgoto? <risos> Nunca termina? Fio, vamos fazer o questão. Se tiver alguma posição que queira se colocar, mas faremos essa pergunta por escrito também. Né? A gente vai procurar é, devolver para vocês é, os questionamentos. Né? A Luana, seu Roque, Fio. A gente vai mandar para todo mundo, mas tentar direcionar para os núcleos em, em questão. Algum outro ponto? Algum, alguém quer pontuar mais alguma coisa? Hoje, o paciente do centro de referência, quando ele necessita de um raio-x tórax, né, ele é obrigado a se dirigir lá à UPA do Popular Ipiranga, porque as outras UPAs não fazem. Eu questionei, né, questiona todo mundo, ah, foi na época houve um convênio. Então, só a UPA do Ipiranga atende os pacientes daqui. Mas município, convênio, convênio entre serviço do município. Eu não entendo, porque às vezes tem paciente que mora do lado da UPA do Bela Vista, tem que sair para ir lá na UPA do Ipiranga, porque o de lá não aceita fazer o raio-x e não faz. O do gás é a mesma coisa. Eu queria entender por que isso. Não é serviço do município? Qual que é o problema? Por que, que lá pode ser realizado e as outras UPAs não podem atender o paciente? E, dependendo da época, não tem passe, porque são pacientes extremamente né, carentes. E não tem passe. Aí deixa de ir. É só isso que eu não entendo. Como que em 16 anos, quatro viaturas e... Há uns dois meses atrás, a diretora do centro de referência, ela precisou ir ver uma casa, um imóvel, o carro começou a se desmanchar no meio da rua. Onde está esses carros? Eles não me respondem. Quando eu falo, que absurdo é esse você morar do lado do UPA do Bela Vista e ter que ir no Popular Ipiranga, porque o do Bela Vista não aceita fazer um raio-x... E a gente sabe como é a demanda no UPA do, do Ipiranga. Aliás, todas as super, super carregadas, a demanda é muito grande. E nós, com aparelhos lá, não de raio-x, evidente, mas com aparelhos lá, há anos que nós conseguimos esse aparelho, e não pode, porque se tiver um, um problema cardíaco muito grave... A tela para fazer a leitura não tem tomada próxima para ligar, então não dá para atender, tem que mandar pronto-socorro. Então, são essas coisinhas, eu não estou dizendo só dessa gestão, não. Isso são anos, anos. Anos, você, o paciente lá passando mal tem que chamar o SAMU, porque não dá para ligar a aparelhagem nele, porque não há uma tomada para ligar o desfibrilador lá. E está lá parado, há 16 anos. É complicado isso. Era isso que eu queria saber mesmo. Por que tanta burocracia com uma questão essencial que se chama saúde do ser humano? Nós não estamos falando, e mesmo que se estivesse falando de bichinho, de cachorrinho, de gatinho, também é essencial, mas nós estamos falando de vidas, seres humanos e que estão morrendo nos corredores por falta de atendimento, por falta de responsabilidade dos gestores dessa cidade. Eu notei, nós vamos questionar. Oh, nós vamos assim, nós fizemos um apanhado, vamos fazer um, a nossa ata, e daí nós vamos chamar as pessoas 
a responsável para que a gente sente, entregue e, e dê um prazo para que eles nos respondam todas as situações e coloquem em outras situações. E nós vamos aí pontuando ao longo do tempo. Alguém gostaria de fazer alguma colocação a mais? Tudo bem, gente? Ou, pois não. Só concluindo mais uma coisinha que eu gostaria. Eu gostaria realmente, isso que eu falei aqui, estou disposto que leve bem a sério a situação, nem, nem pelo lado político de nada, entendeu? Pelo lado da população, pelo lado dos funcionários que estão sendo sempre pressionado para que é, dê tudo que tem sem nenhuma condição de trabalho, tanto os profissionais médicos como enfermagem, como todo o setor. É, essas coisas que não podem acontecer, igual no caso, tem mais pormenores de oftalmologia que está tá se usando, é, por exemplo, lente número 14 para ver o fundo de olho, quando deveria ser uma segundo os profissionais, não é eu que estou falando, em nome de profissionais das, da oftalmologia, tem que se usar uma lente 20 para ver um fundo de olho bem perfeito. Quem manja disso é realmente oftalmo, mas eu trabalhei muitos anos junto com Tadeu Civintal, o maior oftalmologista do país, e outros médicos na capital, como trabalhei no hospital militar. Quero deixar bem claro que tudo o que eu estou falando não quero denigrir a saúde, que eu vim para somar com a saúde de Bauru. E não para dizer coisas... Eu gostaria de estar aqui falando só coisas beleza, mas que seja levado a sério para que a gente tenha êxito para bem da população. Obrigado mais uma vez, senhor Roque. E esse é o intuito de todo mundo, é procurar somar para minimizar aí os, os problemas aí, né? Mais alguma colocação? Olha, então eu agradeço a presença de todos, agradeço a presença dos vereadores, não se consegue estar todos, porque tem outras agendas, né? a gente se divide um pouquinho, mas nós tivemos uma presença muito boa, de cinco colegas aqui de 17, nós tivemos praticamente 30% da casa aqui dentro. Tá? E, mais uma vez, obrigado. Se alguém quiser conversar de forma particular, também não tem problema com a Comissão de Saúde, se quiser conversar de forma individualizada com um ou outro é, vereador também, não tem problema nenhum. Essa casa é de vocês e a Comissão de Saúde está à disposição de vocês. Muito obrigado a todos.